ഗായ്സ് അസ്ലാമലൈക്കും നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ബിബാസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു ഫ്രൈഡേ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ മുതൽ ഉച്ച വരെയുള്ള ഒരു വിശേഷങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക എൻ്റെ രാവിലത്തെ അലാറം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ മോളാണ് അവൾ രാത്രി നേരത്തെ ഉറങ്ങുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ വളരെ നേരത്തെ തന്നെ നീക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ശേഷം പിന്നെ ആരും വീട്ടിൽ ഉറങ്ങൂല അവൾ അങ്ങനെ വെറുപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും രാവിലെ നീറ്റ് നിസ്കാരം ബാക്കിയുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ സിറ്റൗട്ടിലേക്കൊന്ന് പോയി നോക്കും ആദ്യം തന്നെ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്ലൈമറ്റാണ് നല്ല തണുപ്പുള്ള ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ രാവിലെ ചെറുതായിട്ട് മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഗ്രീൻ കളറിൽ കാണുന്ന എൻ്റെ തറവാടാണ് അവിടെയാണ് വെല്ലുമച്ച് മെളാപ്പിയും ഫാമിലിയൊക്കെ ഉള്ളത് അപ്പോൾ പിന്നെ നേരെ ഞാൻ ഈ അടുക്കളയിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പം അടുക്കളയിൽ ബ്രദറിൻ്റെ വൈഫുണ്ട് അവൾ രാവിലത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ റെഡി ആക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നല്ല ആവി പറക്കുന്ന പുട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ തലേ ദിവസത്തെ മീൻ മുളകിട്ട കറിയാണ് അപ്പം അതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുകയാണ് വെള്ളിയാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉപ്പച്ച് രാവിലെ തന്നെ പോയിട്ട് ബീഫൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് വെള്ളിയാഴ്ച ആകുമ്പം മലപ്പുറമുള്ള ഒരു വിധ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ ബീഫ് ഇല്ലാഞ്ഞ ഒരു രസം കിട്ടൂല അപ്പം ഞാൻ ബീഫ് വരട്ട് റെഡി ആക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാണ് ബീഫ് ഒന്ന് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മാറ്റി കൊടുക്കാതെ കട്ടിങ് ബോർഡിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് മുഴുവനും എടുക്കുന്നില്ല കുറച്ച് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ച് മാത്രമാണ് വെക്കുന്നത് ലിവറും ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ പാടെ കൂടി നമ്മൾ കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കേകി എടുക്കണം അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും അതിൻ്റെ ബ്ലഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്ന് അതിലാണ്ട് പോട്ട ആദ്യം എന്നിട്ട് ഞാൻ മൂന്ന് നാല് തവണ കഴുകി അങ്ങ് ഊറ്റി വെക്കലാണ് ഈ സമയത്ത് ഉമ്മ ബീഫിലേക്കുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഇമേജിയും അതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസും ഒക്കെ അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ബീഫ് നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകിയെടുത്തു ബീഫിലേക്കുള്ള കറിവേപ്പില്ല നമ്മൾ പറമ്പ് നങ്ങ് പറിച്ചെടുത്തു പിന്നെ അതിലേക്ക് മല്ലിയാലും പൊതിനലും ഇല്ലേ അത് രണ്ടും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നമ്മൾ വേറെ ഒരു ഇലാണ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാറ് എൻ്റെ പാത്തുവിൻ്റെ മെയിൻ ഹോബിയാണ് രാവിലെ ഒപ്പിച്ചിൻ്റെ കൂടെ ബൈക്ക് മേലെ ഒന്ന് അങ്ങാടി വരെ പോകും എന്നിട്ട് അവർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സംഗതികളൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ആ കവറും തൂക്കി പിടിച്ചൊരു വരവുണ്ട് അപ്പോൾ ഉപ്പൻ്റെ കൂടെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് വൈക്കമ്മൽ പോകുണ്ട് വരുമ്പോൾ കാണാൻ എന്തൊക്കെ വാങ്ങി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഉമ്മേൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെടികളാണ് കടലാസ് പൂവ് നല്ല രസമാണ് ഉണ്ടായത് കാണാൻ കുറേ ദിവസം ആ ഫ്ലവർ അതിൽ നിൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ പല കളറിലും ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയാണ് ഇവിടെ അത് വെച്ച് പാഷൻ ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പന്തലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് ഹസ്ബൻഡിനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്രൂട്ടാണ് പഞ്ചസാര ഇട്ട് കഴിക്കാനും ജ്യൂസാക്കി കഴിക്കാനൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അത് ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്തൊന്നും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് മെയിൻ പ്രശ്നം ഈ ഇലാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ മല്ലിൻ്റെയും പൊതിനയുടെ പകരമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കല് ബീഫിലൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ അതൊന്നൊരു നാല് ഇലകൾ പറിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബീഫ് അടുപ്പത്താക്കാനുണ്ട് വിറകടുപ്പിലാണ് വെക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ചെമ്പട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ച ഉള്ളിയും അതുപോലെ തക്കാളിയും പച്ചമുളകും ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ മിക്സിയിൽ ചതച്ച് വെച്ച ചുവന്നുള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും ഇഞ്ചും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നേരത്തെ എടുത്തിരുന്ന ഇല അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പേരെന്താണെന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും അറിയില്ല അതിന് കറക്റ്റ് പേര് ആർക്കെങ്കിലും അറിയുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരിക പിന്നെ കറിവേപ്പിലാണ് കറിവേപ്പിലും കൂടി അരിഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി മസാല ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണ് മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് കൂടാതെ ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണ് മല്ലിപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയി പിന്നെ വേണ്ടത് കുറച്ച് ഉലുവാണ് അതും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി ഊറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ബീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ബീഫിൽ നിന്ന് തന്നെ അത്യാവശ്യം വെള്ളം ഇറങ്ങി വരും നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തൊക്കെ മസാല ഒക്കെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം
ഡ്രസ്സ് അലക്കാനുള്ളതൊക്കെ അലക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് അയലിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഇടയ്ക്കൊന്ന് ബീഫിൻ്റെ മൂടി തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും അടിയിൽ നന്നായിട്ട് തീ കത്തുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം പെട്ടെന്ന് അടി പിടിച്ചു പോയാലോ വെച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്ന് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഞാൻ വീടിൻ്റെ ഉൾഭാഗമൊക്കെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കുകയാണ് ബെഡ്ഷീറ്റും അതുപോലെ റൂമിൽ വലിച്ചു വരിട്ടതൊക്കെ ഒന്ന് മടക്കി ഒതുക്കി വെക്കുകയാണ് മോളെ വകാനും അത്യാവശ്യം കുറേ സാധനങ്ങൾ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ വലിച്ചിടും പിന്നെ രാത്രി എഡിറ്റിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാപ്ടോപ്പ് കച്ചയിൽ കിട്ടാൻ കിടന്നുറങ്ങാറാണ് പതിവ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കി വെക്കട്ടെ പിന്നെ രാവിലെ മോക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കാണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഫുഡായിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങലാണ് കാരണം കളീൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് കൊടുക്കുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കഴിച്ചോളൂ മോൾക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുത്ത് അടുക്കള ചെന്നപ്പോൾ ഉമ്മച്ചി തേങ്ങാ ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ റെഡിയാക്കി വെക്കുകയാണ് അപ്പം ചെറുതായിട്ടൊക്കെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നല്ല ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കണ്ടാൽ ഏകദേശമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാവും ആ തരത്തിലാണ് വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ മട്ടരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫുൾ തേങ്ങ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ചുവന്നുള്ളി പിന്നെ അതിലേക്ക് വേണ്ടത് ഉലുവയാണ് അപ്പം അതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങാച്ചോറിലേക്ക് മോരുകറിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യമൊന്നും വീട്ടിൽ മോരുകറിയൊന്നും ഉണ്ടാക്കാറില്ല എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് വന്ന ശേഷമാണ് ഹസ്ബൻഡിന് നല്ല ഇഷ്ടമാണ് തേങ്ങാച്ചോറും ബീഫ് വരട്ടും മോരുകറിയൊക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉമ്മ പിന്നെ മോരുകറി ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങിയത് അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് പലരും മോരുകറി പല രീതിയിലാവും ഉണ്ടാക്കാറ് അപ്പോൾ ഉമ്മ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം തേങ്ങാച്ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് അടുപ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് തിളച്ച ശേഷം അരി കഴുകിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അരി കഴുകി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് ഇതെൻ്റെ വെള്ളിമശിയാണ് ഉപ്പയുടെ അമ്മയാണ് അപ്പോൾ രാവിലെ തന്നെ തറവാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുറ്റത്ത് ഇരിക്കുകയാണ് കുട്ടികളെ കളിയൊക്കെ കണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആൾ ഞാൻ അടുക്കളെ വന്ന് നോക്കിയപ്പോൾ ഉപ്പച്ചി ഇവിടെ ബീഫ് വെന്തണോ നോക്കുകയാണ് ഉപ്പാണ് അത് നോക്കണ ആൾ ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കണത് ഉപ്പച്ചി കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പം ഒരു ചെറിയൊരു ചമ്മലുണ്ട് മുഖത്ത് ഇതെൻ്റെ അനിയനാണ് അപ്പം അവന് കോളേജിൽ പോവുകയാണ് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന അവൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ് രണ്ടാൾ ഒരുമിച്ചാണ് കോളേജിൽ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ആകെ അടിച്ചു വാരാൻ പോയി നേരത്തെ തന്നെ തട്ടി കൂട്ടി റെഡിയാക്കിയോണ്ട് പിന്നെ ഒന്ന് അടിച്ചു വാരി ഇടാനുള്ളത് പിന്നെ വേഗം രാവിലെ തന്നെ ഒരുവിധം പണികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു പർച്ചേസിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജൂമാൻ്റെ മുന്നായിട്ടാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് തന്നെ എത്തണം തേങ്ങാച്ചോറിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ട് വേണ്ട ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് തേങ്ങയും ചുവന്നുള്ളിയും അതുപോലെ ഉലുവയുണ്ട് അപ്പം അതും കൂടി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളത്തിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി മോരുകറി ഉണ്ടാക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് രണ്ട് മുളകാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ട് മുളകാണ് അത് രണ്ടെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തു പിന്നെ ഒരു അഞ്ച് ചുവന്നുള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് വെളുത്തുള്ളിയും കൂടിയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ജീരകം വേണം അപ്പോൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചെറിയ ജീരകവും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അത് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി തൈരും ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് ഒന്ന് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് കട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നല്ലോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് ലൂസായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ടൊന്ന് അടിച്ചെടുത്തു കറി ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരു പാത്രം അടുപ്പിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം അതിലേക്ക് തേങ്ങ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് പിന്നെ കൂടാതെ തന്നെ മിക്സിയിൽ അടിച്ച് വെച്ചിരുന്ന തൈരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു പിന്നെ മിക്സി ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു ഒന്ന് കഴുകി അത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വേണ്ട ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇളക്കുക ഒന്ന് തള വരുമ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അധികം തിളയ്ക്കാൻ സമ്മതിക്കരുത് തൈരും തേങ്ങയൊക്കെ പാടെ പിരിഞ്ഞു പോവും മോരുകറി തിളച്ച
ഇപ്പോൾ പുളിക്കൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറി അപ്പം അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കാണ്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്ന് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഡ്രസ്സ് എടുത്ത ശേഷം പിന്നെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊന്ന് കയറി മല്ലിമുളകും അതുപോലെ വേണ്ട സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തി പ്ലാസ്റ്റിക് നിരോധിച്ചതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫാക്റ്റാണിത് നമ്മൾ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൽ പൊതിഞ്ഞ സകലമാന സംഗതികളും വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മളതെല്ലാം കൂടി ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കവർ വയ്ക്കുമ്പോൾ കവറില്ല കേട്ടോ നിരോധിച്ചതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇനി ഏതായാലും അതൊക്കെ ഒന്ന് ശീലാവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാവാം ഉപ്പ് പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്ന ശേഷം പിന്നെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉച്ചവരെയുള്ള വിശേഷങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തായത ഒരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ കാണുന്നില്ല അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടി വരും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇൻഷാല്ല മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതുവരേക്കും ബൈ